ఈ వీడియోలో మీకు ఎస్ఐపి సిపిఐ వాడి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోని ఎలా డెవలప్ చేస్తారో మీకు చూపిస్తాను మనం ఈ వీడియోలో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక సెంటర్ సిస్టమ్ ఉంది ఒక రిసీవర్ సిస్టమ్ ఉంది ఈ సెంటర్ సిస్టమ్ నుంచి ఒక మెసేజ్ని రిసీవర్ సిస్టమ్కి ఎలా పంపించాలి ఈ కమ్యూనికేషన్లో మనం సెంటర్ సైడ్ నుంచి హెచ్డిటిపిఎస్ ప్రోటోకాల్ ఎలా వాడతాం రిసీవర్ సైడ్ నుంచి ఈమెయిల్ అడాప్టర్ ఎలా వాడతాం అలాగే ఎస్ఐపి సిపిఐలో డేటా పర్సెసెస్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనే ఈ త్రీ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేద్దాం ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే ముందు మీరు ఒక ప్యాకేజ్ని క్రియేట్ చేయాలి సో అందుకే మనం ముందు ప్యాకేజ్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం ఆ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ ప్యాకేజ్కి మనం డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఈ డెమోలో ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోని క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోని ఎడిట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ని వెబ్ యూఐ అంటారు అనమాట ఇక్కడ మనం ఐఫ్లోస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఒక సెంటర్ సిస్టమ్ ఉంది ఒక రిసీవ్ సిస్టమ్ ఉంది మధ్యలో ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది సో ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఒక స్టార్ట్ ఈవెంట్ అండ్ ఎండ్ ఈవెంట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ సెంటర్ అండ్ రిసీవర్ మధ్యన మెసేజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయగలమో చూద్దాం ముందుగా మనం సెంటర్కి స్టార్ట్ ఈవెంట్కి మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ ఫ్లోని క్రియేట్ చేద్దాం అలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెంటర్కి సంబంధించిన అడాప్టర్స్ అన్నీ మనకి ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది మనం ఈ సినారియోలో హెచ్డిపిఎస్ అనే అడాప్టర్ని వాడుకుందాం మీరు సెలెక్ట్ చేసిన అడాప్టర్ టైప్ బట్టి మనకి కింద ప్రాపర్టీస్ మారిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం హెచ్డిపిఎస్ సెలెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దాని తాలూకా సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం అడ్రస్ వచ్చేసి డెమో ఐఫ్లోని ఇద్దాం ఇప్పుడు స్టెప్ వన్లో మనం డేటా పర్సిస్టెన్స్ని యాడ్ చేద్దాం దానికోసం మీరు అక్కడ డే పర్సిస్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసి డేటా స్టోర్ ఆపరేషన్స్లో రైట్ అయిన ఆపరేషన్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఒక డేటా పర్సిస్టెన్స్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి యాడ్ చేద్దాం ఈ ప్రొసెసింగ్ సెట్టింగ్స్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి రైట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి స్టెప్ వన్లో మనకి రిసీవర్ అవసరం లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ రిసీవర్ స్టెప్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనం స్టెప్ వన్ డెవలప్మెంట్ని కంప్లీట్ చేస్తాం దాన్ని మనం సేవ్ చేసుకొని డిప్లాయ్ చేసుకుందాం మీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో డిప్లో అయిందో లేదో మీరు ఎలా చూస్తారు అంటే మీరు ఆ ఎడిటర్ని క్లిక్ చేస్తే కిందని మీకు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఆప్షన్స్ వస్తాయి అందులో మీరు డిప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్కి వెళ్తే ఆ డిప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్లో మీరు స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఐఫ్లో డిప్లో అయిపోయిన తర్వాత మీకు అది ఒక యూఆర్ఎల్ని జనరేట్ చేస్తుంది మీరు ఈ స్క్రీన్లో చూసినట్టయితే నా సెంటర్ తాలూకా యూఆర్ఎల్ అక్కడ ఉందన్నమాట సో మీరు చూసినట్టయితే ఎండ్లో డెమో ఐఫ్లో ఉంది ఈ యూఆర్ఎల్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎస్ఐపి సిపిఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి ఒక మెసేజ్ని పంపించవచ్చు హెచ్డిపిఎస్ ప్రోటోకాల్ వాడి ఇప్పుడు మీరు యూఆర్ఎల్ని కాపీ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ని మీరు ఒక పోస్ట్మెన్ వాడి లేకపోతే సోప్ యూఐ అనే టూల్ వాడి మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి ఒక మెసేజ్ని పంపించవచ్చు ఈ డెమోలో నేను పోస్ట్మెన్ వాడుతున్నాను మీరు ఈ డెమోలో చూపించినట్టు ఆ యూఆర్ఎల్ని పైన ఉన్న బాక్స్లో పెట్టి యూజ్ రేడియో అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి 
మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోతో లేకపోతే ఎస్ఐపి సిపి అయితే కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే మీకు ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కావాలి ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీకు ఎలా వస్తాయి అంటే ఎస్ఐపి సిపిఐ సిస్టంలో మీరు ఒక సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ అయిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో మీరు సిపి అయితే కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు నేను వేరే వీడియోలో ఒక సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ని ఎస్ఐపి సిపిఐలో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో మీకు చూపించాను దయచేసి ఆ వీడియో వాచ్ చేయండి పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి వేరే మెసేజ్ని పంపిస్తున్నాను సో మెసేజ్ సెండ్ అయిపోయింది మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ స్టేటస్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ అంటే సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ మానిటరింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత యూ కెన్ సీ అక్కడ ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ కొత్తగా సో ఇక్కడ మనం స్టేటస్ చూడొచ్చు లాగ్స్ చూడొచ్చు ప్రాపర్టీస్ చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఆ డేటా స్టోర్కి వెళ్ళి ఆ పర్సిస్టెన్స్లో మెసేజ్ ఏం స్టోర్ అని చూద్దాం సో మీరు చూసినట్టయితే ఆ పర్సిస్టెన్స్లో ఒక మెసేజ్ స్టోర్ అయింది మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అసలు ఏం మెసేజ్ అక్కడ స్టోర్ అయింది కూడా చూడొచ్చు సో మీరు చూసినట్టయితే చూసారా నేను ఇప్పుడు ఏ మెసేజ్ పవ్ అయితే ఉంది అక్కడ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సెకండ్ స్టెప్ ఒక రిసీవర్ యాడ్ చేద్దాం సో మీరు ఒక కనెక్షన్ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే మీకు రిసీవర్ సైడ్ అడాప్టర్స్ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనం రిసీవర్ సైడ్ ఏ అడాప్టర్ వాడతాం మెయిల్ అడాప్టర్ వాడతాం సో మెయిల్ సెలెక్ట్ చేయండి సో ఇప్పుడు మెయిల్ తాలూ మెయిల్ అడాప్టర్ తాలూకా ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో మీరు ఎస్ఎంటీపీ అడ్రస్ ఇక్కడ నేను ప్రస్తుతానికి జీమెయిల్ అడ్రస్కి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను సో నా జీమెయిల్కి మెయిల్ వస్తుంది అనమాట అండ్ మీరు గ్లాస్లో చూసింది క్రెడెన్షియల్స్ మ్యాప్ ఉంచుకోవాలి యూనిట్ క్రియేటి క్రెడెన్షియల్ ప్రొసెసింగ్లో ప్రాపర్టీస్లో వచ్చేసి ఫ్రమ్ ఈమెయిల్ ఐడి టు ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ఒకటి పెట్టి సో ఆ బాడీ ఆటోమేటిక్గా మీకు మెసేజ్ నుంచి వస్తుంది అది అలాగే మీరు అటాచ్మెంట్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ సో ఇప్పుడు దాన్ని సేవ్ చేసుకొని డిప్లాయ్ చేసుకోండి సో డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత మనం మానిటరింగ్ సెక్షన్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం ఆ క్రెడెన్షియల్ లాగిన్ క్రియేట్ చేద్దాం సో సెక్యూరిటీ మెటీరియల్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను సో లాగిన్ అనేది సో మీరు కొత్తగా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు క్రియేట్ క్రెడెన్షియల్స్ అని ఉంటుంది అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు నేమ్ మీ జీమెయిల్ ఐడి నేమ్ ఇవ్వండి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మీరు మీ జీమెయిల్లో యాప్ ఆథరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే హౌ టు క్రియేట్ యాప్ అథెంటికేషన్ ఇన్ జీమెయిల్ అని కొడితే మీకు ఒక లింక్ వస్తుంది ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ ఆ లింక్ వాడి మీరు ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని జనరేట్ చేయొచ్చు ఆ టెక్నికల్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఇట్ ఈస్ అన్ యాప్ ఐడి యాప్ ఐడి ఫర్ జీమెయిల్ ఆర్ యాప్ ఐడి ఫర్ అవుట్లుక్ ఆర్ యాప్ ఐడి ఫర్ యాహూ అని మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు మీకు అక్కడ గూగుల్ చెప్తుంది ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో మీరు అది అది ఆప్షన్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయండి సో నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను ఇక్కడ ఓబీ ఈఏ జీమెయిల్ లాగిన్ నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి అదే వాడుకుంటున్నాను బట్ మీరు క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు సో లాగిన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అంటే మీరు సర్టిఫికేట్స్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మీకు సిపిఐ నుంచి జీమెయిల్ కమ్యూనికేట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక సెక్యూర్ కమ్యూనికేషన్ జరగాలి దానికోసం మీరు సర్టిఫికేట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని సిపిఐ కీ స్టోర్లో పెట్టుకోవాలి సో దానికోసం ఏం చేద్దాం అంటే ముందు ఈ కనెక్టివిటీ టెస్ట్కి వెళ్దాం ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ కనెక్టివిటీ టెస్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎస్ఎంటిపి వచ్చేసి జీమెయిల్ ఎస్ఎంటిపి పెట్టి ఆ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ పెట్టి ఇప్పుడు మీరు ఆథెంటికేషన్ అన్న పెట్టండి సెండ్ అని పెట్టిన మీరు ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి మీకు జీమెయిల్ తాలూకా సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మీకు ఇంపో ఇంపోర్ట్కి 
ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో యూ కెన్ సీ ఆల్ ద సర్టిఫికెట్ చేయిన అనమాట మీరు ఈ సర్టిఫికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఈ సర్టిఫికెట్స్ మీరు ఎస్ఐపి సిపిఐ కీ స్టోర్లో ఇంపోర్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫైల్స్ వచ్చినాయి ఈ ఫైల్లో ఒకటి సిఏ సర్టిఫికేట్ అండ్ లాస్ట్ ది జీమెయిల్ సర్టిఫికేట్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ రెండు మీరు సిపిఎల్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మెసేజ్ సెక్యూరిటీలోనే కీ స్టోర్కి వెళ్ళండి కీ స్టోర్లో మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ అని యాడ్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది యాడ్ సర్టిఫికేట్ సో మీరు ఇక్కడ టూ సర్టిఫికేట్స్ యాడ్ చేయాలి ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్ సో ఒక పేరు పెట్టండి ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ రెండు ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ ఈ డెమోలు ఇంపోర్ట్ చేశాను అందుకే మీరు చేయవసరం లేదు మీరు లిస్ట్లో చూసినట్టయితే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫస్ట్ టూ ఎంట్రీస్ జీ వన్ సిఏ అండ్ ఎస్ఎంటిపి ఆ రెండు ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను సో ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ సో ఇది క్యాన్సల్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ టూ ఎంట్రీస్ అనమాట ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ చేసి పెట్టాను నేను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మళ్ళీ పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి పోస్ట్ మ్యాన్లో మళ్ళీ నేను కొత్త మెసేజ్ ఇస్తున్నాను సో బాడీ పెడుతున్నానికి వస్తుంది సో బై ఈమెయిల్ ఐడి టు మై ఇన్బాక్స్ యా అండ్ సెండ్ ఇప్పుడు ఏం జరగాలి అంటే ఈ మెసేజ్ మనకి సిపిఐకి వెళ్తుంది సిపిఐ నుంచి మనకి ఈమెయిల్ అడాప్టర్ నుంచి రిసీవర్ అంటే నా జీమెయిల్కి రావాలి సో లెట్స్ సి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఓ సారీ ఇక్కడ ఒక ఎర్ర వచ్చింది సో దట్స్ గుడ్ సో ఇప్పుడు ఎర్ర ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ గుడ్ నాట్ కనెక్ట్ టు ఎస్ఎంటిపి హోస్ట్ అని చెప్తుంది ఎందుకు ఇలా చూపిస్తుంది అంటే మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి మళ్ళీ వెళ్ళండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ వచ్చేసి టీఎల్ఎస్ని పెట్టాను మీరు ఎస్ఎంటిపిఎస్ అని పెట్టాలి సో మళ్ళీ సేవ్ చేయండి సో మరి డిప్లాయ్ చేసుకోండి మీరు ఏం చేయాలన్నా ముందు డిప్లాయ్ చేయాలి దెన్ దెన్ ఓన్లీ ద ఆర్టిఫెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ ద రన్ టైమ్ నా ఇది డిప్లాయ్ అయిపోయింది ఇంకా లేదు ఇప్పుడు నా డిప్లాయిడ్ అండ్ స్టార్టెడ్ నా లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద పోస్ట్ మ్యాన్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం మళ్ళీ సెండ్ చేద్దాం సెండ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈమెయిల్ రావాలి సో స్టాటస్ వచ్చే టూ హండ్రెడ్ కే సో టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఓకే దట్స్ గుడ్ సో మెసేజ్ ఫ్లో వచ్చేసి కంప్లీటెడ్ దట్స్ గుడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎవరింగ్ ఈజ్ ఓకే నా ప్రొసెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆల్ గుడ్ ఇప్పుడు మనం జీమెయిల్ ఓపెన్ ఓకే ఓకే జీమెయిల్ ఓపెన్ చేశాను సో జీమెయిల్లో నాకు నాకు మెసేజ్ వచ్చింది సో మనకి ఎంట్ వెంట్ కమ్యూనికేషన్ వర్క్ అవుతుంది మీరు ఈ డెమోని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశారని ఆశిస్తున్నాను మీకు కూడా మీ ఇన్బాక్స్కి ఈమెయిల్ వచ్చినట్టయితే కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు నిజంగా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కింద కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్